Nairobi. Jiji lilosifiwa kuwa miongoni mwa miji mikubwa barani Afrika kutokana na miundo mbinu yake na nafasi yake kijiografia inayowezesha kuwa lango kuu la kuingia Afrika. Lakini ukiacha mandhari ya kusifika ya jiji hili, ingia mitaani ujionee pilka pilka za kikweli. Mamilioni ya wakazi wa Nairobi wanategemea wachuzi hawa wa mitaani kwa mahitaji yao ya kila siku ikiwemo nguo, mapambo, bidhaa za nyumbani au hata chakula. Ni taswira ya nipe nikupe, mauzo ya haraka haraka kwa bei ya kukubaliana. Lakini sio kila mmoja anakubaliana nao. There will be no walking on the road. Kutandika vitu kwa barabara? Zero. That one we will not have. That one is an irreducible minimum even for their own safety. We will not have any walking on the roads. You start enforcing it from tomorrow morning. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amechukizwa na namna wachuzi hawa wanachafua barabara wakati mwingine kusababisha fuleni ndefu za magari. Johnson Sakaja anasema ametoa agizo hilo kwa lengo la kurudisha ustaarabu barabarani na kuwezesha magari kupita kwa kupunguza fuleni. If they are inside a small section it is okay we agree with the timings and we'll have that discussion now 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 with them. But on the road is an irreducible minimum. Barabara ni gari kutembea. Lakini Sakaja anaahidi kuwa atawatafutia wachuzi hawa sehemu mbadala kwa biashara zao. Mchuzi huyo amefanya kazi hii ya uchuzi kwa miaka kadhaa sasa. Biashara zimekuwa affected sana. Ndio unapata kama ni mzigo unafaa kuuza na 3 days, sasa tunauza na 2 weeks. Na bado pia unapata biashara iko chini. Watu hakuna flow, hakuna flow ya job. So tunaomba gava kama inaweza tuje kama inaweza inaweza fanya kitu at least hata tuko na kila job kitu saa 10 hapo hivi saa tisa, mata hiyo masa iko sawa tunaomba tu gava watu ongeza tu masa atuko atuna bias we want our people to trade that is why nimesema saturday na sunday no parking fees wacha watu wakuje Nairobi wafungulie mahali wafunguke hata Kenya Avenue areas fulani wauze but in a dignified way tuwapange hii sio mara ya kwanza kwa serikali kubumburushana na wachuzi hawa wa barabarani. Miaka nenda, miaka rudi, licha ya serikali iliyokuwepo madarakani kumekuwa na kamata kamata ya wachuzi wanaolaumiwa kwa kusababisha vurugu jijini Nairobi. The direction ya governor ilikuwa siwekelee kwa, kwa barabara mahali magari inapitia maana wanaweka jamu. Wawekelee huku kwa pavement. Na kama kiongozi wao, hiyo ni jambo ambalo nina support kabisa. Gavana wa Nairobi Sakaja amejenga masoko mapya ya kutumiwa na wachuzi hawa. Lakini kama ilivyofanyika katika serikali zilizotangulia, imekuwa vigumu kuwaondoa kabisa mitaani. Na bado haijulikani ni suluhisho lipi la kudumu litakalokubalika na wote.